こんにちは、関野義晴です、えー。今回で48回目のレジャーニーをもう一度です。と前回に引き続いてモンゴルのプージェ一家との、えー、交流を、えー、見ていただきます。じゃあどうぞご覧になってください。ゴビ砂漠、砂嵐のゴビ砂漠と、まあ、チベットで高度障害をどれほど避けられるか、うん、そうあとヒマレヤ、まあ、高度の問題だね。<笑>中国製？ってか。中国製。電池入ってますか？先輩の。プージャー今日は留守番。ヌズチャカラも。えっと日本からやってました。セキノって言います。いいポノズしてセキノがチョンバイ。プージェのお母さんは町行ってるんですね。嬉しかった寂しかったずっと。<笑><笑>
信じらんないプージはお母さんが亡くなったの知ってるんですかプージエイチャーのサスにムッチャレウムッチャーヤムラホデザイドドロクナレフィルホットライフィルメイテイフィルメイテイサスコトバインデオンオイダッツヒトリメイデオンヤーデアロアトノグジャンアショスタイルウォーシンティガイエナハネレティガダバスジャンセリガトーヒムオースノンタッツウッジェリンティルウェイシヒトリメイデオンプージェに一番大事な人お母さんだもんねテグトウェアヘイチノイシマコーヒ最近は元気になりました。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごち。あとはあれがいごこれは約束のコンピューター。じゃあ今日は帰りますね。また来ます。じゃあくれるの。六兆もいね。<笑>ありがとう。あら。<笑>じゃあずっと旅の間持って歩くね。バララ。<笑>正面から風吹いて
Muy. Que larga muy.嫌だったの凍ってたの路上がねあれが辛かった滑ってこけないじゃんこい<笑>でても登りだとツルンツルンツルンってなっちゃうしそれかあとは逆に寒さもそれほど夜はねこの前マイナス20度以下になるけども昼間は0度ぐらいになるから,から一番恐れてた風がそれほどひどくなくてもう風で動かない日がたくさんあると思ったし。昨日泊まったところの話だとなんか雪の害と草がない1月頃からどんどん死んでる。アバラが浮き出てる。今の時期一番痩せてる。もともとだから、だからそれに寒さとか草がないとか雪が多い地をかける。悪い状況重なってこういう状態になった今回も小松由香さんと、えー、対談をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まああの年をまたいでブージェ一家に会いに行ったんですけども、その前にあのまさかと思ったんですけど、前に別れるときにエデエデメチネさん、ブージェのお母さんから住所を教えてくださいって言われたんですね。はい、え、住所ってどうするの？いや手紙を出したいんです。え、え、遊牧民から手紙もらったことないな。って思ってでもまあ来ないだろうと思ってたらちゃんと年賀状が来てたんですねやっぱりすごく温かみのある手紙ですごく感激したんですけどね嬉しかったでしょうね嬉しかったですね遊牧民の間ではああやって手紙を書くというのは一般的なことなんでしょうかえっとね彼ら住所ないっていうけどえ遊牧って言っても4か所なんですね秋冬夏、はい、あご存知だと思うんですけどだから住所不定とは言,わない言えないんですねだけど彼らね、えー、郵便局に支所箱を持ってるんですよあそうなんですね、えー、だから支所箱な何番ウランバートルとかでだか取りに行くんですね、はい、だから後で分かったんです通じないことはないだから手紙に来てもびっくりすることはないっていうことが分かりましたそれでまあ年をまたいであの旧正月なんですね、はい
あのモンゴルはだから1月下旬がお正月なんですで2月に行ったからもうお正月が終わった段階ででも一番寒い季節です2月上旬にブーゼンの家に再訪しましたこれは3ヶ月ぶりだったわけですかえー、っと10月から11月日は大体3ヶ月ですそしてこうプージェのところに行ったら以前とはちょっとこう空気が変わっていた何かが違うという,<笑>うプージェと出会ってでもなんかねあんだけ仲良くなったつもりだったのによそよそしいし、うん、でなんかお,おじさんがいるからあお父さん帰ってきたのかと思ったら、まあ、おじさんだったんですけどでなおかつ「お母さんどこ行ったの?」って係にとってお姉さんですね「はい、いやちょっと町に行ってるから」うんえー、あそうかじゃあ夜になったら会えるんだねと思って、まあ、家に入れてもらって、まあ、スレンさん帰ってきたのっておばあちゃん、はい、今日帰ってくんだよねお母さんはって言ったらまあこうなんかねひそひそ声で実は、うん、あの亡くなっちゃったのよっていう,、ね、うんもう衝撃でしたねそうですねなおかつおじいちゃんも亡くなってたんですねだから家が2人並んでた、うんそのあのすごく短期間ですよね,そうですね、うん、ちょっと信じられなかったですね、うん、なぜおじさんはお母さんがちょっと町に行って行っていて夜に戻りますよって言われたんでしょうかうんとやっぱり自分の声で死者のことをあの喋っちゃいけないんですねああなるほど、うん、一つは、はい、あとよっぽど仲いい人だったら言っていいのかもしれないけどよそ者ですからねそのセルチンさん、はい、おじさんにとって初めてなんだからこう何答えていいか分かんなかったからあなるほど、まあ、適当に流したっていう、うんうん、それをスレンさんが伝えてくださった、うんまあはい、そのスレンさんがお話しするシーンもすごく印象的だったんですが、うん、確かにちょっとこう小声になりましたよね、はい、でこう話してはいけないようなことをこうそっと話してくださるような、はいはいはい、なるほどで,えでもあんな33歳でなんだよって思って理由を聞いたら、うんあな,なるほどってこう今度はまあモンゴルの社会のことがだんだん見えてくるっていうか、はい、要するに自己死なわけですよね、はい、でお正月の準備のためにちょっと町に出てって、はい、その帰り夜になってしまってそれでその年は本当に寒い年だったのでもう湖とか沼地とか川とか全部凍ってるわけですね彼女は馬に乗ってもう一と馬に荷物を乗せて、荷物を乗せた馬を手で引っ張ってたんですね。はい、で、後ろの馬が滑っちゃった。はい、だからこけちゃったから、でも自分の馬はそんなの気がつかないからどんどん行くわけで、引っ張り起こせると思ったら乗ったまま。ところがそれが引っ張り出せなくて、あの落馬しちゃったわけです。それで後ろのこけたやつを起き上がった時で、それがこけたからびっくりしちゃって、お母さんのお腹を。踏んじゃったんです、ね、ところが痛いけども立ち上がれて自分で馬に乗り直して帰れたんですねで実はそのことを誰にも家族言わなかったんですで普通に彼女も働いてたら誰も気が付かないだんだんこう気持ち悪くなったり最後上,上けなくなってその事情を話したらでお腹見たら本当にこうお腹の部分が青くなっていて、はい、でじゃあ薬車呼ばなきゃいけないんで。呼んだらだなかなか来てくれないそれでやっと手配できてそれで病院に運ばれたんですけど診療拒否されたんです、はい、なぜかっていうと今までは誰でもが見てくれたんですけど今度はプライベートになったわけです医者もそうすると保険証を持ってないってことは金払えないなって金払えないやつは見ないっていうシステムになっちゃってたんですねでももうお金がなければ医療を受けられないということですねそれで、えー、っと彼女は翌日亡くなったんですで、まあ、症状を見てみると簡単なんですね多分お腹で肝臓の動脈と脾臓の動脈太い動脈やられたらその日のうちも出血たる死んじゃうので多分細い動脈もどっか切れててで静脈だったら全然もうすぐ止まるんですけど動脈だったらじわじわっと出るんですよねだからどんどん最初は何でもなくてもどんどんこう体調が悪くなってそれで出血多量で死んだんだと思うんですけども実は病院受けてれば簡単な手術っていうか手術しかちゃんとあればねお腹開いてどこが出血しているか調べて血殺するだけで止まるんですでそれさえもできなかったんですね
だからあれが社会主義時代だったら助かってたと思いますね政治が変わったからやはりその中で医療を受けられないで亡くなっていってしまったっていう、はいはいはい、だから医者によると思うんですよその時にねもっと良心的な医者だったらそういうこと言わずにね、うんうん、医者だろうお前って感じだよねそうですねお金が払えないから見ないっていうのはひどいですねそ,うそれがまかり通るような社会になってしまってたっていうことですねそのお母さんもちょっと怪我をしたりちょっと何かあっても簡単には病院に行かないとそうした文化もあったわけですねそうですねだからお母さんも多分ね医者見たことないと思うんですよ重視経済になってお金ないから、はい、だって今までタダで見てもらったのにお金払わなきゃ見てもらえないシステムになったわけです、うん、で現金なんてほとんどないですから、うん、多分自分から調子悪くなった時行こうと思えばいいんだけどあ頭になかったと思うんだよね医者に見てもらって。いや本当に悲しい事故ですね特にプージェがまだ6歳であの関野さんとこの年プージェがあった時に彼女はやっぱり不機嫌に見えたでもそれが、まあ後からスレンさんにそのお母さんが亡くなったってことを聞いた時にスレンさんこう言いましたねプージェについて、まあ、さっきはどう話したらいいかわからなかったんでしょうとお母さんが亡くなったってことを関野さんにどう伝えたらいいかわかんなかったって。でまだ小さいじゃないですかその小さいプージェがお母さんが亡くなったっていうその悲しみを抱えながら説明できないそういう複雑な胸の内の中でいたっていう、えーはい、まだ亡くなって数週間なんでそうですね結局僕もお墓参りしたかったけども実はプージェも行けないってことは分かったんですねこれ字幕ではモンゴルでは親が亡くなった場合子供は3年間墓に立ち入ってはいけない個人の成仏を妨げると信じられているってあったんですがそうしたことがあるんですね、えっと、一つは輪に転生輪廻転生があるわけで、はい、あるとこに行くけどもまた戻ってくる、はい、特にお盆とかねそれは日本と同じでその時にこう子供たちの涙で水たまりができてしまって渡れなくなっちゃうっていうことも言ってましたね、うん、あのこの時にプージェは四十九日の法要に、はいはい行きたくて、はい、おばあちゃんがあなたはダメよって言うんだけど、はい、納得できず、はい、最後にまあ親族のお兄ちゃんに連れられて戻りましたけど、はいはい、やっぱり彼女の心としては、ね、やっぱりお母さんの近くに行きたいって思いますなんで行けないんだよって感じだったよねでしたねでもいい法要でしたよお坊さん呼びたかったんだけど実は、うん、まあ空いてなかったんですねそれだからお坊さんいなくて、はい、まあテフレコーダーに入ってる観音教のこうお経ですね、うんうん、ンペンに出てをこう録音をね聞きながらお菓子とかミルクとかね鳥にもあげたって言ってあげてでセルチンさんなんかも本当にねこう泣き崩れるようお若を抱き込むような感じでねあのこの時に私はあのスレンさんおばあちゃんが初めてそこでこう涙を流して。悲しそうな顔をするところを見たんですがそれまでその関野さんに実はあの娘は死んだんだって打ち明ける時も割とこう淡々と気丈にすごく振る舞ってたように思ったんですよ、はいはい、そうで,すでしたよね、はい、でこの時にやっぱりすごくこう悲しみを出したんですけれどもそのやっぱりあの違いがすごく印象的でしたよねそれはセルンチンさんおじさんもそうなんです、ね、全然涙なんか流さなかっただけどもあそこではねそれはモンゴルの文化なんでしょうかその悲しみを人前で見せるっていうことはあまり良しとしないんでしょうかもう家内のよそ者外国人だってことも多いと思うんですね、はいうん、だからこう家族同士だとそんなことはないんじゃないかと思いますけどねはいそれでもなるべくやはりこう外から来た人には自分たちのその思い実情、まあはい、特に悲しみっていうのはあまり見せないって、はい、そうした文化があるんですね、はい結局最後に会いに行ったんですね、はい、プージーにそしたらやっぱ一緒に行こうっていうんですねこう家畜を追って、はい、それでお花畑あったんですよ、はい、テレビのシーンではないんですけどねお花畑でこの花綺麗だけどこれみんな家畜が食べちゃうんだよねっていうんですよねでその時僕はプージー大きくなったら先生になるのやめたんだってうん何になるの通訳,通訳日本語の通訳えじゃあ日本に来るの行きたいっていうでプージェと僕の娘が同い年なんですよ、はい、だから
、日本来たらじゃあ娘と一緒にうちに泊まってもいいよって言ったら行くっていう。うん喜んだでしょうね,そうで,すねでもそのプージェの,その新たな夢っていうのはやっぱり関野さんにお会いしてそ,それでこう気持ちが変わっていったんでしょうねそれもあるし、うん、あとその時の通訳が若い女性で通訳になるっていうのはその人の影響も結構あると思うんです日本語の通訳っていうと今度は僕の影響かもしれないんですけども、うん、ただその遊牧員にならない方がいいっていう。親もあるいはおばあちゃんがいる一方で遊牧員の家族によっては遊牧員になりたいなりなさいって言ってる家族も結構いるんですよそれはなぜかというとまだ不安定なわけですよ重心化になってやっぱりまあうまくやるやつはうまくやっていくんだけどもやっぱり遊牧民はみんな不器用なわけですよねこう政治によってかなり影響されちゃうでも特に町来たらまさに影響を受けちゃうんですけど遊牧民であればもう影響されないで確実に食べていけるわけですよ家畜を育てて、ね、政策とか町の人間の影響を受けないっていうか家畜を一生懸命育てれば、まあ、大きな失敗はないっていうかねだから子供はそういう町に出てって苦労するよりも、まあ、遊牧民だってほしいって家族も結構いることはいるんですね今のお話からやっぱりモンゴルのその激動する時代の中でいかにこれからの生き方を見定めるかそういうその人々の迷いみたいなものも感じさせられますよね,そうですね時代の過渡期でしたね、はい、やっぱりでプージェの生まれた年が1991年なんですね、はい、1年か2年なんですどういうことはどういうことかっていうと、えー、モンゴルがこう社会主義から重心に変わった時なんですよああその節目だったんですね,ですねじゃあプージェ6歳だったのでその政治体制が変わってまさにその混乱の中にあったというわけですね,ですねあのおばあさんがこんな言葉言ってました「遊牧民の生活は不安定ですが家畜を上手に飼えば幸せになれます」はいはいはい「ただ私が若い頃は良かったですと」と、はい「でも最近は厳しいです」という話をしてました、はいね、具体的に何が厳しくなってきてたんでしょうかやっぱり一つは家畜泥棒がありますよねもう一つはさっき最初言ったゾド雪の害って書くんですけども、うんまあ、気温が低くなっちゃうあるいは雪が多量に降るあるいはナキウサギっていうね草を根っこっこと食べちゃうっていう、うん、それが荒らし回ってる、うん、大繁殖したとあと,、ええ、あとは喜びだったんです最初は家畜が自分のものになる今までは国のものだったんです嬉しいけどもでも責任が出てくる要するに今までだったらまあのんびりやってれば家畜は国のもんでそれを一生懸命育ってれば害があっても減っても別に困るのは国で自分いやそれはねやっぱりたくさんうまく育てた方が国から褒められるわけでまあ勲章をもらったりねいいんだけどもえ別に大きなこうゾドがあっても大きな害はないっていうかねところが自分がこうものになるともう必死なわけですね。でどういうことが起こったかっていうと町の近くあるいは道路の近くにみんな寄ってきちゃったんですよその方が家畜売りやすいわけですよ、はい、ああなるほどあと、はい、毛皮も毛,毛、はい、羊の毛とかもあとはヤギの毛ですねこう売りやすいんですよ、はい、でじゃないと遠くまでしょっちゅう持っていかなきゃいけないし、はい、あるいは商売人も商人も来てくれるわけですね、はい、でそうすると何が起こったかみんな寄ってきちゃったそうすると道路の近く町の近くはどんどん草がなくなっちゃうでも国境周辺だともう草ぼうぼうなんですよだから今まではまんべんなく国の政策で住んでいたから効率よく草をと食べてたわけですねそれが偏っちゃったわけですねでバランスが崩れちゃってそれもあるんですそのゾゾの大きな原因がもう一つ経済的要因でカシミアの毛が高く売れるんですねでヤギの毛ですでそうすると今までバランスよく多くは羊で,で羊よりヤギの方が賢いんですよで一緒に歩いててリーダーはヤギなんですよ、はい、でそのヤギばっかり増えちゃったんですよそれもあんまり良くないんですねそういう経済的要因あと家畜が自分のものになったことによって、まあ、変わってきたこともウゾドの原因なんですねそう考えるとやっぱり人間の活動による変化によって
長い間こう維持されてきたバランスが崩れて、はい、そしてこうそれがやっぱり人間の生活にこう跳ね返ってくるっていう、はい、そうしたことだったんですね。あとだんだん変わってきてたのがこうアメリカの圧力なんですけども土地は今まで家畜は自分のものになったけど土地はちょっとウランバートル周辺ではそういう私有化が始まってるんですけど遊牧民の土地を折れんだということはなかった、はい、それはアマゾンとかも同じなんですね土地を折れんだとは言わないみんなのものあるいは精霊とか神のものえところがアメリカはできるだけ私有化させたいんですねなぜだか分かります効率性ですか、えー、遊牧民あそう効率なんですけども要するにこう私有化すると変えるんですよアメリカ人とか竹杉企業とかが買って要するに牧場化したいんですね安い肉の供給場所今まではアマゾンがあったわけですよアマゾンで焼いてしまう要するに牛を飼う、はい、でそれをあのハンバーガーコネクションですねうん、要するにファーストフードのハンバーガー作るのにアメリカ産の牛を使うと高くつくのでアマゾン、はい、それをモンゴルでもやろうとするとしたら、うん、あのやっぱり私有化しないとダメなんですよ、はいはい、でそれに対抗してた日本の大使でした要するに分かってるから、はい、それがでその頃お互いに援助しててアメリカも援助しててその大使は僕大好きでねモンゴル政府にあの私有化したら支援やめちゃうだっていう言ってでとどまらせてたんですけども結局大使が辞めた後ねやっぱりすごいじわじわと私有化が始まってるみたいです私有化ってどういう私有化ってプライベートな土地になる要するに土地は売れんだと言えるようになる、うん、それまではもう誰のものでもない土地だったんですか国のものでしたしあの家畜は自分のものだったけども土地は相変わらず国のものはい、そうすることによって自由に放牧できるわけですよ、うんはい、だからそのあの当時あの誰かが国境からやってくるわけでみんな、はい、道路の近くにで道路の近くに別の家族に居候してたら別の家族がこうテントゲロを張って家畜を離してるから「大丈夫なんですか?」いや大丈夫」って言うんですよ草と水はまだあるから、うんうん、みんなおおらかなんですよねそういう遠くからやってきたむしろ親切にしてあげてるっていうかでもだんだんね水が問題になってくるんですよねそのうちやっぱり地下水ですから井戸を掘って水を汲んでるわけですよそれが足りなくなるだろうって言われたんですねそれでだんだん多分ね競争が激しくなると思うんですよ草を取るあるいは水を取るそうするとねだんだん遊牧にとって厳しくなるわけでそうすると私有化した方がいいっていう遊牧も出てくるわけですなぜかというと私有化すると売れるわけですいや売るのは土地を売るのは禁じられても50年貸してもいいとかになるわけですよそうすると50年貸すって売ると変わらないですからね聞こえがいいですからねいや貸してるだけだなんだかあのモンゴルの草原で360度の,その大平原で、ええ、あれがやっぱり誰かのものになるっていう感覚がちょっとイメージでできないんですけれどもやっぱりその経済発展していくモンゴルがその大国の経済利権だったりそのグローバル化の中でこう動かされていっているっていうかその下でこう市民の日常がどんどん変化を繰り返しているそうした姿があるんですね。ねそうですねもうあの、うん、昔はねそんな世界の大きと孤立してあったけども、うん、今はその流れの中に入らざるを得ない、うん、そういうふうに変わって。いましたねその20年前でさえ、うんうん、なるほどその経済の大きな意識改革っていうのはやっぱり彼らの生活をこれからもどんどん変えていきそうですねそうですね、うん、あとそういう外から動きもあるし彼らの欲望の動きもあると思うんですね、はい、テレビが欲しいラジオが欲しい、うん、パソコンが欲しい、うん、まあいろいろ欲望がどんどん膨らんでいく、うん、そのやっぱり今まではほどほどでいいっていう感じだったのがもっともっとってなっちゃうと、まあ、全てが変わっていくと思いますね実はあの実はこの番組の中では出てこないんですプージェ交通事故で14歳で亡くなったんですでそれもあって行ったんですけどもでプージェが亡くなったのは実は交通事故なんですよですあの門門の草原で交通事故なんて遊牧民の子があって思うけども映画でもあったんですけどあの車が
番組にあった車がビュンって飛ぶ要するにねまっすぐなんですよね、はい、あ行って分かってる、はい、道路が少ない割に、うん、道路を作ると舗装されてるから100キロ軽々と超えるわけですよで危険なんですよねプージェが多分卒業式かなんかの日に学校でこう式があって大体七夜で帰るんですよ、はい、おばあちゃんのところに帰って降ろしてもらって現の近くでそれで道路を渡ろうとした彼女は3台か確認して渡っちゃったら4台目があって5 0ル飛んだ,んだ、ね、かなりの衝撃で飛ばされましたね,ね、まあ、飛ばされたところがそのまま残ってたんですけども本当にえこんだけ飛ばされたのっていう,うでバーサーがその時ずっと見ていて彼はねその時から大きくなったら警官になるって言うんですよ、うん、なぜ思ったかプージェの遺体がもう即死に近い時代がずっと現場検証のためにそのまま放置されてたんですしばらく絶対ねばあさんにとっては許せなかった、うんうん、一番警官になってあんなことは絶対させないっていう,、うんうん、そ,うかもそれがずっと残ってたんですねです実は同級生高校生になって同級生とも会ってるんですねそれ、はい、で彼女の夢が、まあ、やっぱり通訳になりたいって変わってなかったって言ってたんですけども、えー、でだから結構経ってからですよねプージェが生きてたら18歳ぐらいになってる時に行った時にそういうことがあったんでいやで6歳でお母さんを亡くしたプージェが夢を持って、ね、新しいモンゴルをこう生きていく中で交通事故で亡くなってしまう本当に悲劇ですね。まあ社会主義化自由主義になってその自由主義時代を迎えた時代14年間をこう突っ走ったってこういう感じですねこうあの家畜の世話をするとこうなんかは本当にね大人たち支持しますから、ね、あこっちこっち相手とかねやってやって,<笑>やって,やってとかすごく気丈な女の子でしたよねそうそう第一話前回でもお話ししたんですけどやっぱり小さくても自分がちゃんと役割を持ってここに生きてるのよっていう誇りがすごくある自尊心がすごくある子供なんだなっていうのが関野さんが扱いづらいだけにすごく魅力的な子だよねっておっしゃられたのが本当によく分かりましたあれねお母さんがこう馬探しに行ったり、まあ、最後は亡くなっちゃうからより強くなったような気がしますね。やっぱり人はこう何か役割与えられると一生懸命やるんじゃないかと思っていてだからまあ同い年のうちの娘なんかもなんかいつもなんかこう余ったれた感じだけど何かの少子に旅行中にこうお母さんがいなくなって母親がいなくなって2人だけになるとシャンとするんですよこの父親だけだと私がシャンとしなきゃいけない<笑>。プージェも幼い頃からやっぱり家計を担わなければいけない中でお母さんを助けおばあちゃんを助け必死になって生きてきたそうした一人だったんでしょうねあのそんなプージェですが1999年この動画の前,前年3ヶ月前にあった時に関野さんにお土産をねだりましたよねコンピューターゲームが欲しいでこの時に関野さんが持って行ったんですねそのお話もうちょっと詳しく教えていただけますか<笑>やっぱ僕考えちゃったんですねこんなの持ってっていいんだろうか要するに持ってったらきっとそれに病みつきになっちゃってやめられなくなっちゃって、うんうん、まあ馬なんか乗らなくていいわって感じになったら嫌だな大草原のプーチが引きこもりになるかもしれないそうそうそうな,なってしまうかもしれないと<笑>いうのは僕自身がちょうどゲームボーイが流行ってる時で、はい、自分自身ハマってた時関野さんもハマってたのでいやプージェがハマったらまずいなと思っていや周りの友人たちも結構ね、うん、ハマってたりしてたりでまずいなと思ってでもちょうど娘が持ってたのでちょっとこれあげちゃおうかなと思って持ってきたんですけども買っ,っ買ったんじゃなくて娘さんの勝手に持ってきたんですか<笑>、はいはい、それでいや,やっぱりまずいもうちょっと単純なやつがいいなって言うんでやっぱ結構売ってんですよ、はい、ランバートルにあの行くとで1000円ぐらいで買えるんですよテトリスなのねで結局テトリスを、えー、と持ってって、えー、ゲームボーイはやめました、うんうん
あのそのゲーム機をもらった時に、はい、初めてプージェが今回の訪問で笑ったっていう。<笑>字幕が出て、はい、で本当にあのおじさんと一緒にこうピコピコ楽しそうにやってましたね。<笑>であのままやり続けられると困るなと思ったんだけど、えー、結構ねやっぱり離れましたね。あとねおじさんとやるからよかったんですよ。うん、で結局ね泣きっぱなしだったらしくて、うん、お母さんが亡くなった時に、ねうん、でおじさんはね三四年前に出たっきり帰ってなかったんですよ。だからお姉さんの死でやっと来てだから。実はプイエがモノノコをついてが初めてなんですけどす,、ね、すごい懐いて、うんうん、だからおじさん帰ることによって少し落ち着いたらしいんですね、うん、そのおじさんにこう抱っこされるような形でやってると本当にね、うんうん、安堵の気持ちでねこう、うん、楽しんでるって感じでしたね、うん、きっとプージェにとっては忘れられない思い出だったでしょうねかもしれない日本から関野さんが来て、はい、おじさんと一緒にゲーム機を、はい、で遊んだと。はいはいうんまあ、お母さんが亡くなったプージェの一家とまた交流をしてでそこから関野さんゴビ砂漠に向かうわけですよね、はい、プージェには置物ラクダの可愛い置物をこれ持って行ってって,ってもらってそれをこう一緒に旅のお供にするわけですが、まあ、そうですねだからラクダの首にかけたりしてあとまあザックのとこにくくりつけたりしてずっとね旅の同行者だったんですよ銀色のラクダですね、うんうん、あの初めて関野さんとプージェが会った時のあのシーンを思い生かしてみるとやっぱりすごくプージェが関野さんに対してこう信頼を寄せるようになったんだっていうのが後半よく分かってプージェから関野さんに「これあげる」ってこうぶっきらぼうに言うんだけどそれがやっぱりすごくこうプージェの。ま、真心っていうかそれを感じましたねだからそれがプージェと関野さんの最後に実はなったんだって聞くとあの本当にあのなんというか人間のその性の不安定なものを感じますね、うん、あの時も基本的にシャイな子なのでだから「あげる」って言わないわけですね「うん、これ」って感じキラボに、まあ、そのプージェからもらったラクダの置物を守りにゴビ砂漠に旅立って。はいはいはい、行かれただから後でね、まあ、グレジャーに終わって何年かしてから行った時に2人だけで話したいっておばあちゃんが、はい、その時まだお父さん帰ってきてなくてでその時初めて刑務所にいるんだってことは分かったんですけども、はいうん、プージェのお父さんが,、ね、お父さんが刑務所にいるってことは分かって教えてくれたんですけども、はい、で今いや経済的に大変だっていうことを、うんまあ、彼はあの馬が。やっぱり見つからなかったんだけど、はい、その後羊がま,また盗まれちゃったり大変だってことをそれでばあさんのお父さんがこう出稼ぎ日本に行きたいっていう話を始めたんですね、うんはい、だから今度は逆に今度はこっちに頼ってきたっていうかでその時にだから仲間と相談してプージェの映画ができてたんですねだからそれで上映会をやってその売り上げでバサのお父さん出稼ぎに来てもらうんじゃなくてそれは手続き上大変なので,、はい、で売り上げで羊を買って元通りにおばあちゃんね引き上げてきちゃってたんですよだからまた草原に戻乗りたいって言ってたのでだから家畜がいれば戻るわけですねそれでそういう基金みんなで作ったんだよね、はい、それで草原に戻れるようになったんですけど、ね、ああそんなことがあったんですねおばあさんなぜ引き上げてきてたんですか町あ家畜盗まれちゃって全部やっぱり盗まれて全部じゃないんですけどだから町でもうまで,、うん、でも帰るような程度になってしまったので、うん、いや本当に関野さんがこの家族にとってもすごくこうあのキーパーソンとなっていくわけですねそう考えるとであのまずゴビ砂漠にこう向かうところで凍った雪面を自転車で走っていくシーンがあるんですけど<笑>あれびっくりしたんですよで普通日本でも雪の上自転車であんまり走らないじゃないですか<笑>、はいこれは転ぶんじゃないだろうかと思ってたらこう転んでるところもあったんですけどいやいやしょっちゅう転んでて、はい、大体普通ああいうとこ行く時はスノータイヤを使うんですよそうでしょうねそ,そんなもん持ってないし<笑>上位してなかったしねそれはもう転びながら進んだという状態で,、ね、で基本的にはもう押してましたね押してましたか、はい、でちょっとここは走れるかなっていうと走ってたんだうまくいかずにつるんでいっちゃうというか、うんうん、その想像がつかないんですよ、うんうんこうあやばいなってんじゃなくて、いっぱいつたえていくみたいな、はい。怪我はされなかったんですね。こないしてないですね。こ転んでもいいようにって考えてるから。うん
ゴビ砂漠の旅に向かった2000年の3月下旬というのはモンゴルで雪害、ゾドが非常にひどくて240万トンの家畜がなくなったということだったんですけれども家畜はやっぱりお腹が空いて草がないと先に死んだ家畜の毛を食べるんですねそれ,それも見当たらなければ砂や石まで食べてとにかく空腹を満たす。というこれはあの本当にショッキングでしたね牛とか馬を解体したら胃袋からは石ころばっかり出てきたとかね240万トンも家畜がなくなるっていうことは、うんまあ、その家畜を飼っていた人々の暮らしも追いやられてくるわけですよね,そうですねや,っやっぱりね自己死なばいいんだけど自己病死に当たるわけですよゾゾの死って、はい、だからどんな病気で死んだかわからないので食べちゃいけないんですよだからそこら中にそのままに死骸が散乱してるとしてるっていうかねで冬だから腐らないし、うん、そうしたゾドの被害を受けた遊牧民たちというのはやっぱりこう都市部に流れていくものなんでしょうかえー、っと踏ん張れる人は踏ん張れるわけですね、はい、だから全家畜の240万頭で1割なんですよこう草が買えるところは草は買えるしお金ある人はいいんですけどお金ないとでほとんどの遊牧民お金ないから有料っていいうのはひどいですよね多分ね支援物資はたくさん来てるけどまあ地方に行かなかったんだと思いますけどね、うん、いやあのゾドと聞いたことはあったんですけれどもやっぱりあれだけの被害があった、うん、あんな殺伐とした光景になったんだっていうのが動画を見て初めて知りました、うんはい、最近も起こってるんでしょうかあたまに起こるらしいあ,あれほどひどいのはねやっぱあの時はその寒さがすごい厳しかったので、うんうんマイナス40度以下が何回も来たというのでね、うん、家畜にとっても厳しかったんだと思いますねでところがねゴビ砂漠に入るとそれがなくなるんですよはいホッとしましたねだってちょうど出産シーンだったんですよ、うんうん、あの家畜特に、えー、砂漠の場合はラクダですね、うん、それが出産ラッシュだったのでああよかったホッとしましたねもうその殺伐たしいてか抜けた時、うんモンゴルの高原、ええ、ゾドの,その三三たる中から今度は砂漠の出産の季節へと行くわけですね、ええはい、あの草原も実は、えーとね、春は「恵みの春」って言ってるんですね、はい、でもこんなバタバタ死んでいくのなんで恵みなんだよって言ったらそうではなくてやっぱり出産がで秋は黄金の秋って言うんですねそれは何かって草が黄金色にになって、うん、要するにそれは家畜の餌なわけですねそれ秋にたっぷりと食べて冬に備われる季節なんで黄金の秋なんですねでその恵みの春に来たのにもう三三たる常備でもプージェ一家の周辺ではゾドの影響はあまりなかったんですだから出産ラッシュでした地域によってもかなり異なるんですね,ですね、はいえー、今日はお話を聞かせいただいてありがとうございました、はい次回も楽しみにしていますはい、はい、どうもありがとうございました、えー、今回のゲストも小松由香さんでしたまた来週は続きをお話しますのでよろしくお願いします行きたいのそうなんです<笑><笑>あの動画を見ていて子供を連れて行きたくなっちゃいました<笑><笑>